评审老师好，我们要报告的主题是 What is it? Snake or a snake? 这是我们的目录。我们的研究东西是曾经外国人跟我们主动聊天，然后聊到是我们最熟悉的台台湾小事，但是因为不知道为该怎么翻翻译，所以我们要了解小事的英文翻翻译。我们想了解英文翻译，是因为让更多外国人认识台湾的小吃，这是我们的研究目的。小吃的简述：小吃是在口味上具有特定风格的总称，然而当地都有特殊风味小吃，往往是当地观光的行销重点。然而发展到现在，小吃在国宴上已经是不可或缺。接下来是当外国人遇上小吃，在美国华尔街日报推崇台南市为名副其实的食品博物馆。但若有人造访台南，自然有义务介绍宣扬台南小吃，也渐渐对小吃的专一我有点概念。这是我们的研究流程，这是我们的研究架构。我们的访问过程，我们主要是以英语系国家的外国观光客来进行访谈。那我们就先给他们看小时的图片，然后再访问以下这些问题。这是我们的拍摄记录，我们遇到美国人，又遇到英国人，所以我们发现他们两国的，他们两个想法和英文上其实有有点不一样。这是我们的访问结果，我们我们选择了七项小时来进行访问。第一个鹅啊针就可以改成前面加 action， 然后虾卷前面可以加 fry， 虾饼可以改成 from， from 就是大虾的意思。然后豆花前面可以改成 soy bean， 然后后面的卷后面的 jelly 可以改成 pudding。那棺材板呢可以写成 fried toast with cream soup。那蛙棍呢可以改成 c o n g e a l rice。那米糕他们就觉得。d k r i c e 就很就可以了。我们根据以上的访问结果，整理出了三个研究结论和三方面的建议。研究结论一：抓走外国人的心，小吃是吸引外国人来台湾最重要的一点，所以抓住了外国人的心是吸引外国人来台的第一步。二：不可以以中文。例如蛋仔面的英文翻译是蛋仔 noodles， 可是外国人不知道蛋仔是代表什么意思，所以我们不可以以罗马拼音来翻译。三，把英文当做是台南的第二官方语言。如果计程车司机或店家们遇到外国客人却无法沟通时，将会带来很多困扰。建议一，给观光局的建议，在官方网站上标示菜肴材料和简易的制作方法。二，给店家的建议，在菜单上标示英文，方便外国人了解以及购买。二，利用网络行销拓展事业。三，给政府的建议，第一点，举办小吃美食展，并提供现场烹调及试吃，让外国人认识更多台湾的小吃。二，举办台湾小吃比赛活动，让外国人凭着自己对小吃的印象做出来，并。并推出更多创意新菜色，这是我们的报告，谢谢。